പ്രിയാവർഗീസിന്റെ നിയമന വിവാദത്തിൽ കോടതി വിധി അനുസരിക്കുമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പ്രിയാവർഗീസ് ഉൾപ്പെട്ട റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ മൂന്ന് പേരുടെ യോഗ്യതയും പരിശോധിക്കും ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകില്ല കോടതി ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കേട്ടതെന്ന് പിന്നെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരിക്കലും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യണം ആസ് പെർ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പെർമിസിബിൾ എന്താ എന്താണ് പെർമിസിബിൾ അല്ലാത്തത് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കൂടി എന്താണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും കൂടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റിന് മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ക്രോണോളജി ഇവൻസ് അപ്പീൽ പോകാൻ പണച്ചെലവുണ്ട് വിധിയുടെ പ്രത്യാഘാതം മുന്നൂറോളം അധ്യാപകരുടെ നിയമനത്തിലും ഉണ്ടാകും പ്രിയാവർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിൽ യോഗ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത യു ജി സിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യു ജി സിയുടെ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി അധ്യാപന പരിചയമല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായെന്നും കണ്ണൂർ വി സി പറഞ്ഞു യു ജി സി പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിന്റെ കോമ്പസിഷനിലും ഡയറക്ടർ ഐ ക്യു എസ് സി ഉണ്ട് ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് അവർ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല പല കമ്മിറ്റിയിലും ഇതേ ആൾക്കാരല്ലേ ഡയറക്ടർ ഐ ക്യു എസ് സി രജിസ്ട്രാർ പിന്നെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസർ പിന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ആ സബ്ജക്റ്റിലത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും ഇത് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സബ്ജക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ മനു ഭരത്തുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി മനു കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് നീക്കം എന്നതാണ് കണ്ണൂർ വി സിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇല്ല സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും വീഴ്ച ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ തന്നെ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വി സി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒൻപതിന് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു പിന്നീട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അവസാന തീയതി മൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതി ചാൻസലർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയ പരാതിയാണ് പിന്നീട് ഈ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ചാൻസലർ അയച്ചു കൊടുത്തത് ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യു ജി സിയോട് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ അതായത് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനായി യു ജി സിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യു ജി സി ഇത് ഏതിൽ ഒന്നും തന്നെ വ്യക്തമാക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യക്തമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പിന്നീട് നിയമോപദേശത്തിന് പോയത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ചു ആ നിയമോപദേശം അനുസരിച്ചാണ് സർവകലാശാല നീങ്ങിയത് അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് വൈസ് ചാൻസലർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം കോടതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നിലപാടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു വൈസ് ചാൻസലർ പറയുന്നത് കോടതി വിധി സംബന്ധിച്ച് താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനും സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായി പോയ ആയും നിയമിക്കപ്പെട്ട കാല കാലയളവിൽ പ്രിയ വർഗീസിന് അത് അധ്യാപന പരിചയമായി കൂട്ടാനാകില്ല ആ രണ്ട് കാലയളവുകളും അധ്യാപന പരിചയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം അങ്ങനെ വന്നാൽ വീണ്ടും എട്ട് വർഷം അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർവകലാശാലയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാം നേരത്തെ തന്നെ കൂടുതൽ രേഖകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വയ്ക്കാൻ പ്രിയ വർഗീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അയോഗ്യമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അധ്യാപക ഈ രണ്ട് കാലയളവുകളും അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സർവകലാശാല പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലാതെ എട്ട് വർഷത്തെ പ്രവ അധ്യാപന പരിചയ
ഏതായാലും പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ രേഖകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും എന്നും സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഈ കേസിൽ ഒരു അപ്പീലിന് പോകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് സർവകലാശാലയുടെ ഒരു നിലപാട് പ്രിയ വർഗീസ് ഒരു പക്ഷേ അപ്പീലിന് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്നതാണ് സർവകലാശാല ചിന്തിക്കുന്നത് നിലവിൽ കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളായിരിക്കും സെനറ്റ് യോഗം ഈ മാസം മുപ്പതിന് നടക്കുകയും ചെയ്യും ശരി മനോഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കെ കെ രാഗേഷിന്റെ പേര് വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രിയ വർഗീസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാഗേഷിനെ പുറത്താക്കിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉന്നതന്റെ ഭാര്യ എന്ന സ്കോപ്പ് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതികരണം താനും രാഗേഷും തമ്മിലുള്ളത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന കരാറാണ് ആ കരാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കും പ്രിയ വർഗീസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ജോസഫ് സ്കറിയെയും പ്രിയ വർഗീസും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പക്കഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാണ് അതിനെ സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് പാർട്ടി പോര് എന്നൊന്നും പൊലിപ്പിക്കരുതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രിയ വർഗീസ് പറയുന്നു പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ വിധി സർക്കാരിന്റെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിച്ച ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടിയാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ നിയമനത്തിൽ ഗവർണർക്ക് തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കോടതി വിധി സർക്കാരിന്റെ മാർസിസ്റ്റുവൽക്കരണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു മാർസിസ്റ്റുവൽക്കരണത്തിന് അടിക്കടി തിരിച്ചടി ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവർണറുടെ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ കട്ട് തന്നെയാണ് അത് പാടില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പരിഹാരം മാർസിസ്റ്റുവൽക്കരണം അല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഗവർണർക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയൊപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗവർണറും ഈ വിധി ഗവർണർക്കും കൂടെ തിരിച്ചടിയാണ് സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിച്ച ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമല്ല ജയിച്ചത് രണ്ടുപേരും തോറ്റു പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾ തോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ കൂടുതൽ തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി അധ്യാപക സംഘടന കെ പി സി ടി എ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗത്തിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അധ്യാപന പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അധ്യാപക മികവിന് ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകി പ്രിയ വർഗീസിന്റെ അഭിമുഖം നടന്ന അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അഭിമുഖം നടന്നതെന്നും കെ പി സി ടി എ ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലും സ്കോളർഷിപ്പ് വ്യാപകമായ തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങളോട് പൊതുസമൂഹത്തോട് നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മുഴുവൻ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ജാമ്യ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും പ്രൊഫസർമാർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടായി വരുന്നതും സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്ന കാര്യമാണ് വൈസ് ചാൻസലർ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് ജാമ്യ മിലിയ സർവകലാശാല അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസർമാരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇംഗിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നവരെ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വേണം സംശയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഗവർണറെ വസതിയിൽ സന്ദർശിച്ചതിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്നും ഷംസീർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ടത് ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കേഡ്സി വിസിറ്റ് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അന്നാണ് അവസരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അതിനകത്ത് വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗവർണറും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എറണാകുളം പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ കുട്ടി കാനയിൽ വീണ സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ കോർപ്പറേഷനോട് വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ഹർജി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി പരിഗണിക്കും ഡാനി പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഡാനി നിരവധി തവണ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കോടതി 
എറണാകുളത്തെ റോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിലൊക്കെയും നേരത്തെ ഒക്കെ കോടതി ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ കോടതി കാണുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മയുമായി പോയപ്പോൾ ആണ് കുട്ടി ഈ കാനയിൽ വീണത് അമ്മയുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടി യെ രക്ഷിക്കാനായത് എങ്കിലും ചെളിയിൽ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിപ്പോയ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മലിനജലം ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനകളൊക്കെയും കുട്ടിക്ക് നടത്തി വരികയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യനില കുട്ടിയുടേത് മോശമില്ല എന്നതാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കോടതി കാണുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഡാനിയിലേക്ക് വരാം ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എറണാകുളം പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ മൂടിയില്ലാത്ത കാനയിൽ വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുട്ടി പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയ കുട്ടിയെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഉടൻ ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു ഡാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടരയോടുകൂടിയാണ് ഈ ആ കുട്ടി കാനയിൽ വീഴുന്നത് പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ കൊച്ചി നഗരത്തോട് പറയുമ്പോൾ പനമ്പിള്ളി നഗർ ഏറ്റവും വികസിതമായ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളും ഒപ്പം പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള തീർത്തും അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം ഒരു നിർമ്മിതിയുള്ളത് ഈ കാനയിലേക്ക് ആ കുട്ടി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വീഴുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീതി അറിയാൻ പറ്റും കനാലിലെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വീതിയിലുള്ളൊരു കനാലാണത് അതിന് ഇരുവശത്തും മറ്റു നടപ്പ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള അത്തരം സ്ലാബ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ല പകരം അവിടെ ഈ പൂച്ചട്ടികൾ കൊണ്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു വെളിച്ച വിധാനം ഇതില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ആൾ താഴേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണത് കുട്ടിയെന്നല്ല ആരായാലും ഇവിടെ നടന്നു പോയാൽ നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണത് തീർത്തും അപകടകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ കുട്ടി ഇന്നലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയും അമ്മയുടെ സംയോജിതമായ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അമ്മ കുട്ടി ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിന് കാലിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും കുട്ടിയെ കരയിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു അപകടം അത് അത് ഒഴിവാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ അത്തരം ഒരു സംയോജിതമായ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഈ ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തം എന്ന രീതിയിൽ പറയാവുന്നത് ഒഴിവായത് നമുക്കൊപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രദേശത്തെ ആ മുൻ കൗൺസിലർ കൂടിയായ ആൻ്റണി പനിന്തറ ചേരുന്നു ഇത് വളരെ ഒരു വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഒഴിവാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് കോർപ്പറേഷനുടെ അനാസ്ഥയതിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതിലേ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ കാനകൾ അടക്കരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് നമ്മൾ പലതവണ പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തതാണ് അന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫണ്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വലിയ കാനകൾ അടക്കാനായിട്ട് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഞാനും ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ കൂടിയ റെനീഷ് ചെയർമാനും കൂടി ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആ പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തത് ഇതുവഴി ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഐ ജിയിൽ ഒരു ക്രോസ് റോഡായി മാറും എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വലിയ കാനകൾ അടക്കാനുള്ള ചില നിബന്ധനകൾ ഓപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് മുലശ്ശേരി കനാൽ അടച്ച മുലശ്ശേരി കനാൽ തുടക്കമെന്നാണ് അവർ നിബന്ധന വെക്കുന്നത് അതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അടക്കാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ വീതാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷനൊക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കളിച്ചു വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീണ് പോയതാണ് കോർപ്പറേഷനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലാബ് ഇട്ട് അതായത് കാനകൾ സ്ലാബ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്യണം പൊളിഞ്ഞ കാനകൾ പണിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ഡ്രെയിനാണ് വലിയ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൗൺസിലിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും മുൻ കൗൺസിലിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും പ്രപ്പോസലുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിൻ്റെ ഒരു നിർദ്
രീതിയിൽ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അപകടം ഒഴിവായി പക്ഷെ ഇത്തരം അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരിയുടെ സത്വരമായ ഇടപെടൽ ഇതിന് വളരെ അനിവാര്യവുമാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത്തരം ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുമുണ്ട് കൊച്ചിൻ ക്യാമറമാൻ മനോജിനൊപ്പം ഡാനിപ്പോൾ ലൂസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഡാനിപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ഡാനി ഈ വിഷയം വളരെ ഗൌരവത്തോടെ കോടതി കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നഗരസഭയോട് വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നേരത്തെയും റോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വെള്ളക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ കോടതി ഇടപെടൽ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ കൂടി നഗരസഭ നടപടികളെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണോ കരുതുന്നത് രേണുക നേരത്തെയും കോർപ്പറേഷന്റെ വിഷയം ഭരണസംബന്ധമായ പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രശ്നങ്ങൾ റോഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സംഭവം നടന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ വാർത്ത വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി ചേർക്കാനുള്ളത് റോഡിന്റെ പാതയോരങ്ങളിലെ അപകടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അമിക്കസ് ക്യൂറി അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് ഭട്ടാണ് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം കൊണ്ടത് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയോട് കോടതിയോട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇതിലെന്തെല്ലാം നടപടികൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിർമ്മിതികളുടെ കാരണം എന്ത് എന്നടക്കമുള്ള ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ നിജസ്ഥിതി സ്വാഭാവികമായും ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഹൈക്കോടതി ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഗൗരവതരം തന്നെയാണ് കാരണം നേരത്തെയും സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോടതിയും നിശ്ചിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ കോർപ്പറേഷനെ വിമർശിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് ഹാജരായി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ നേരിട്ട് ഹാജരായി സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തോടെ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇത് വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ആകില്ല ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് വിഷയം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് മുൻപ് ധരിപ്പിക്കുകയും വേണം ശരി ഡാനിപ്പോൾ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അമ്മ കുട്ടിയെ കാൽവെച്ച് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഹർഷൻ കുട്ടികളില്ലാത്തവരും വീഴാൻ കുട്ടികളല്ലാത്തവരും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ കാന മൂടണമെന്നും കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവനെ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാലു കൊണ്ട് തടഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്സസേ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ആർ സുനുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടേക്കും സുനുവിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത് ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ആറു കേസുകളിൽ പ്രതിയും ഒൻപത് തവണ വകുപ്പുതല ശിക്ഷാ നടപടിയും നേരിട്ട സുനു സർവീസിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സി എ സുനുവിന് സേനയ്ക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിയുകയാണ് തൃക്കാക്കര കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ സുനുവിന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു സുനു പ്രതിയായ ആറ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ സ്ത്രീപീഡനവുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് കർശന നടപടിക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് സുനുവിനെതിരെ പോലീസ് സേനയിലെ ഏറ്റവും ഗൌരവമുള്ള ശിക്ഷയായ പിരിച്ചുവിടൽ വേണമെന്നാണ് ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് തൃക്കാക്കര കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ സുനു കുറ്റക്കാരനാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻകാല ചരിത്രം സേനയിൽ തുടരാൻ അർഹനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരും തൃശൂരും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ അധികാരം
ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം പ്രാരംഭ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൈ റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ആദ്യ ദൌത്യമാണിത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം I think I should have, be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket Moonu upagrahangalumayana Vikram S kudichuyarnathu It is indeed a new beginning a new dawn and I like shall I say very appropriately as our team members have put it a new prarambha in the journey of india's space program i'm happy to announce the successful completion of mission prarambha the beginning of a sky route aerospace the rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers exactly what was planned by Skyroot Aerospace all systems as i can make out worked as planned and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle hyderabad asthanam ayulla sky route aerospace isro ile sahagrnathode aanu rocket nirmichathu shri harikottai ile vikshepana tarakku pagaramayi propulsion center il ninnayirunnu vikshepanam nadannathu ചില രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും കണ്ടെത്തി തടയണം തീവ്രവാദത്തിന്റെ വേര് പിഴുതെറിയും വരെ വിശ്രമമില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു ഭീകരതയ്ക്ക് പണമില്ല എന്ന മന്ത്രിതല സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി one source is state support certain countries support terrorism as part of their foreign policy they offer political ideological and financial support to them international organizations must not think that the absence of war the absence of war means peace proxy wars are also dangerous and violent pirichu vidalne purame twitteril koota rajyumayi jeevanakar samayam nokkade joli edukkan kaliyathavarkku pirinju pogam enna ഇലോൺ മസ്കിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി ആയിരത്തോളം ജീവനക്കാർ രാജിവെച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരെ ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഫീസുകൾ അടച്ചിടാനാണ് തീരുമാനം ചെരുവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ രാജിയിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നാണ് മസ്കിന്റെ പ്രതികരണം ഗസയിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മരണം ജബാലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് തീ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്യാസ് ലൈനുകളിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിശൈത്യകാലമായതിനാൽ ഡീസൽ അടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ വീടുകളിലും അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ഇവർ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് പലസ്തീനിൽ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കത്ത് വിവാദത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ മേയർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കരുതെന്ന് യു ഡി എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് മേയർക്ക് കത്ത് നൽകി എം ജി മിഥുൻ ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി മിഥുൻ എന്താണ് ഈ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രതിപക്ഷം
രണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കാഴ്ചവെക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ ചേരുന്ന പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ മേയർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കരുത് എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് യു ഡി എഫ് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പി കെ അതായത് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാജു അധ്യക്ഷത വഹിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഈ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്വത്തിനപക്ഷ വാദം അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും മേയർ എന്തുകൊണ്ട് രാജിവെക്കുന്നില്ല കൃത്യമായ തെളിവുകൾ അടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം പ്രദർശനമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെയും കേസെടുത്ത അന്വേഷണം നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇന്ന് നൽകും നാളെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെയും ആ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തു വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലടക്കം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ 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 പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ പരിസരത്തെല്ലാം തന്നെ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അയവ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരുടെ ഉപരോധ സമരവും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ കോർപ്പറേഷൻ ചുറ്റും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ സി പി എം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷാഫി പറമ്പിൽ അയച്ച അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുള്ള ചില ശുപാർശ കത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ പരിസരത്ത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു ഈ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അത് തല്ലി തകർക്കുകയും അത് കീറിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഘർഷ അവസ്ഥകൾ മാത്രമായിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും നാളെ ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനും ഒപ്പം തന്നെ മേയർക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം അടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കത്ത് കേസ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു കത്ത് കത്തിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് കേസെടുക്കണം ഫോണിൽ ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ മൊഴിയെടുത്തത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ സമാന്തര എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കേസുകളിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു നീതിയും കോൺഗ്രസിന് മറ്റൊരു നീതിയുമാണെന്നും സതീശൻ കൊച്ചിയിൽ എവിടെ പോയി കത്ത് ഒറിജിനൽ കത്ത് ഒരു കത്ത് കത്തിച്ചിറങ്ങി എന്ന് അയാൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നു അപ്പൊ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് അയാൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുത്തു ഈ തെളിവ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് കാരണം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കാണ് കത്ത് എഴുതിയത് കത്ത് കൊടുത്താനുള്ള കയ്യിലല്ലേ കത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ കൂടെ കൊടുക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ എന്നുള്ള പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഒരു നേരിട്ട് പോലും മൊഴി പോലും എടുക്കാതെ ശരിക്കും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പോലീസ് ഫോണിൽ കൂടി മൊഴിയെടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ് അപ്പൊ സി പി എംകാർക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു നീതിയാണ് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേറൊരു നീതിയാണ് ഈ കോൺഗ്രസുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രതികളായി വരുന്ന കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള വരുന്ന കേസുകളിൽ ഫോണിൽ കൂടി മൊഴിയെടുക്കും റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കുടുംബശ്രീയുടെ മറവിൽ വ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റും ഫാർമസിസ്റ്റും ക്ലർക്കും അടക്കമുള്ള നിർണായക തസ്തികകളിലാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിൽ കേരള ശ്രീ രൂപീകരിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും നിയമനം സൂപ്പർ ക്ലീനർ അടക്കമുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളത് എന്നാൽ കുടുംബശ്രീ വഴി ആർ സി സി എൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നിർണായക തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ കുടുംബശ്രീ നിയമിച്ച പട്ടിക ഇതാണ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇ സി ജി ടെക്നീഷ്യൻ ക്ലാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ വരെ കുടുംബശ്രീ വഴി നിയമിച്ചു ഇവയെല്ലാം സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം വേണ്ട ജോ
ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അന്വേഷണത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി സാധാരണക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത ദേവസ്വം നിയമന കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലോക്കൽ പോലീസ് പ്രതികളെ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ കേസുകളാണ് ഇപ്പോഴും നിയമം മറികടന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു നൽകാത്തത് അതേസമയം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് നിലവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വെളിപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സർക്കാരിന്റെ വ്യാജരേഖകളടക്കം ചമച്ച സാധാരണക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച സി പി എം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികൾ കോടികൾ തട്ടിയ കേസിലാണ് വകുപ്പിന്റെ സംശയകരമായ നീക്കം ഏറ്റവും അധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട മാവേലിക്കര സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് പ്രതികളെ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വകുപ്പിലെ തന്നെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മാവേലിക്കരയിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ നാല് പോലീസുകാരാണ് പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സസ്പെൻഷന് വിധേയരായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഉത്തരവ് കാണാം എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി നീരജ് കുമാർ ഗുപ്ത കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് പുറത്തിറക്കിയ അടിയന്തര ഉത്തരവിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് എത്രമാത്രം പ്രതികളെ സഹായിച്ചുവെന്ന് കൃത്യം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു വളരെ ഗൌരവകരമായ പരാതികളായിട്ടും ക്രമസമാധാന ചുമതല ഏറെയുള്ള മാവേലിക്കര വെൺമണി കുറുത്തിക്കാട് സി ഐ മാരാണ് ഇപ്പോഴും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കാണ മേൽനോട്ട ചുമതല അൻപത്തേഴ് കേസിലും പ്രതികൾ ഒന്നിരിക്കെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായുള്ള അന്വേഷണം കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇവിടെയാണ് ഒരു കോടിക്കു മേൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസ് ഇപ്പോഴും ലോക്കൽ പോലീസ് തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിലെ ദുരൂഹതകൾ ഏറുന്നത് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഭക്തി സാന്ദ്രം സന്നിധാൻ പരമ്പരാഗത കാനനപാതയായ സത്രം കാനനപാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചു ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് കാനനപാതയിലൂടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തിയത് തമിഴ്നാട് കമ്പം വഴി എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വൺവേ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും സത്രം പുല്ലുമേട് പാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി കാനനപാതയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ എലഫന്റ് സ്ക്വാഡിനെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ുംകുളം സീറോ പോയിന്റ് പുല്ലുമേട് കഴുതക്കുഴി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്ക
பெரியார் வெஸ்ட் எப்படி நிறுத்தத்தில் இரண்டு சேவன எதிரும் சத்ரம் புல்லுமேடு பாகங்களில் போலீஸ் சேனையுடைய சேவனவும் லப்பியமான அதே சமையம் சத்ரத்திலத்துன் திர்த்தாடகர்க்காய் ஆவிஷிமாய சுஜிமுரி சவுகரியம் ஒருக்கீட்டில்லன் ஆக்ஷேவவும் உயருந்துண்டு சபரிமல திர்த்தாடனத்தின்ட பாதையிலுடை மலையாளிகள் உள்ளுப்படையுள்ள நூறு கணக்கின் பக்தரான கெண்டிலே ஐயப்பக்ஷேத்ரத்தில் தினம்பரதி தரசனத்தினை தொன்னுத சபரிமலக்ஷேத்ரத்தின்னை மாதிருகையில் 18 படிகளடக்கமானாக ஷேத்ரத்தின்டை ரூபகல்பினா கெண்டிலே ஜில்லிங்காமிலுள்ள கெண்ட ஐயப்பா ஷேத்ரத்தில் பிரதிஷ்டிச்சிரிக்குன்ன ஐயப்பபக்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத்தன்மாத
ഗവർണർമാർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ന ആരോപണം വളരെ മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറേ കൂടി കടന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവർണർ സർക്കാർ പോലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു സാറിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം സാഹചര്യം അതൊരു വെല്ലുവിളിയാകും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ സോദര തമ്മിൽ പോരൊരു പോരല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും താല്പര്യ സംഘടനകളുണ്ടാവും ഈ താല്പര്യ സംഘടനകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഉരുത്തിരിയുന്ന ബാലൻസ് അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മയാണ് സമൂഹത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ നടക്കാവുന്ന നൈസർഗികമായ പ്രക്രിയയായിട്ട് ഞാനിത് കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് ശരിയായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടു അത് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത്തരം അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ബംഗാൾ അവിടെ ആ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ സംസ്ഥാന ഭരണവും ഗവർണറുമായി നിലനിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ അവസ്ഥ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക ആ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരിക്കുമോ പ്രഥമ പരിഗണന ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരാണ് അവർ സ്നേഹമുള്ളവരെ സമാധാന പ്രേമികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള ആന്തരിക ശക്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ആന്തരിക ശക്തിയായി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഗവർണർ പദവി അത് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആണ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം കേൾക്കുന്ന പദവിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടലും നടത്താതെ പോകുന്ന ഗവർണർമാർ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഉണ്ടാകും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് ഗവർണർ കേരളത്തിൽ വന്നൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഗവർണർമാർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വരുന്നു അവിടുത്തെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഗവർണർ പദവി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിന് രൂപം നൽകിയ പ്രഗത്ഭമതികൾ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഭരണഘടനയിൽ തിരികെ കയറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നത് തെറ്റാണ് ഗവർണർക്ക് വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് ചുമതലകളുണ്ട് കടമകളുണ്ട് അതെന്തെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കോടതിയിൽ നിന്നാവാം ജനങ്ങളിൽ നിന്നാവാം ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗവർണർ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് അധികാരം എന്താണ് അതും ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സംഘട്ടനം സംഘർഷം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഗവർണർമാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ആണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ ശക്തമായ ഒരു കാലവുമാണ് ഇത് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അവധാനതയോടെ കൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ പെരുമാറിയാൽ യാതൊരു സംഘടനവും ഇല്ലാതെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പോലെ ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രമാണം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കണം ഭരണഘടന ആരാണ് നൽകിയത് ഭരണഘടന വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ടു ആവർ സെൽസ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അതീശാധിപത്യം ജനങ്ങൾക്കാണ് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഗവർണറും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളുമായി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ട ഉണ്ടായാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളൂ ഈ ഗവർണർമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിനുമപ്പുറം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി ഗവർണർമാർ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ചാൻസലർ
പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണർമാരെ മാറ്റുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംവിധാനം അതിന് വരുന്നു അതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബംഗാളിലും പഞ്ചാബിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അധികാര തർക്കം വരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഈ പദവി വിനിയോഗിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് അവർ അതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിൽ താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ചാൻസലർ പദവി ഗവർണർമാർ വഹിക്കുന്നതിനോടുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് നിയമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിക്കൊണ്ടാവണം ഗവർണറാണ് ചാൻസലർ എങ്കിൽ ചാൻസലർ പദവി സ്വതന്ത്രമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് കഴിയണം ഗവർണറാവണമോ ചാൻസലർ എന്നുള്ളത് നിയമത്തിന് അനുകൂലമായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് വിപുലീകരിച്ച് കാട്ടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ബംഗാളിൽ ജഗ്ദീപ് ധൻഖറെ അദ്ദേഹം ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയുണ്ടായി എനിക്ക് അതിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിൽ ഇതുവരെയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചൊരു തീർപ്പ് എന്നതാകുമോ അതിലെന്ത് നിലപാടെടുക്കും വരട്ടെ വരുമ്പോൾ കാണാം വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കും ഓക്കെ ഈ ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ അവിടെ പിന്തുടർന്നു വന്ന ഒരു ശൈലി അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിരിക്കുമോ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ ശൈലിയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ശൈലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻറ്റ് ആണ് ഗവർണർ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വിമർശനം താങ്കളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്തായിരിക്കും എന്തിലൂന്നിയായിരിക്കും താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം അത് ഭരണഘടനയാകുമോ അതോ താങ്കളെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചവരോടുള്ള ആ കടമയായിരിക്കുമോ എന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകിയതും ഭരണഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകും ആ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ പറയുന്നത് ഭരണഘടന പറയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂന്നിയാണ് നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോലും പലപ്പോഴും അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ വക്കിലെത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണാം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു എന്ന ആ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു ശൈലി എന്താവും ഗവർണർമാർ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാത്ത അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പരിണത പ്രജ്ഞനായ കേരള ഗവർണറെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തതയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ ശൈലി ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമോ അതായിരിക്കുമോ ഊന്നൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കും അഥവാ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ സാർ പറഞ്ഞുവല്ലോ 
നീണ്ട പ്രവർത്തി പരിചയ കാലാവ കാലയളവുണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം സാധ്യമായിട്ടില്ല അതിനൊരു അവസരമെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഗവർണർ പദവിയേക്കാൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനലബ്ധി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായകമാകുമായിരുന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏത് പദവിയിലിരുന്നാലും ജനങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും കഴിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം ജനങ്ങളോടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കർത്തവ്യം ജനങ്ങളോടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം ജനങ്ങളോട് ആയിരിക്കണം ഞാനിത് ചോദിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ താങ്കളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പോൾ ആശയങ്ങളുടെ തമ്പുരാന് ഈ ഗവർണർ പദവി അത്തരം ആശയങ്ങൾ നൂതന ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനോ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനോ നടപ്പാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ടോ ധാരാളം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യപരമായ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഈ ജനങ്ങ ജനോപകാരപ്രദമായ ഏത് പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കാം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗവർണർക്ക് കഴിയും അതിന് ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം ഉത്തരവാദിത്തം അതിനായിരിക്കുമോ ശ്രമിക്കുക നിശ്ചയമായും ഡെമോക്രസി ഇസ് എ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂട്ടായ പ്രയത്നം അതാണ് ആവശ്യം അതിനായി ശ്രമിക്കും ബംഗാളുമായി താങ്കൾക്ക് വലിയ ബന്ധം അത് നേരിട്ട് അവിടെ ജനിച്ചതോ വളർന്നതോ അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധം ആദ്യ കഥയും കവിതയും ഒക്കെ ബംഗാളിനെ ആസ്പദമാക്കി എന്ന് പറയുന്നു ബംഗാൾ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ബംഗാൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ബംഗാളിലെ സംസ്കാരത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ബംഗാളിത്തമുണ്ട് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ അനിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് രണ്ട് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസർ തുടങ്ങുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ശാമ്പസാറിലും ചവരങ്കിയിലും രാഷ് ബിഹാരി അവന്യൂവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗാളിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്തെന്ന് കണ്ടറിയാനും തൊട്ടറിയാനും കേട്ടറിയാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ബംഗാളിനോട് സ്നേഹമാണ് ബംഗാളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ ചവരങ്കിയിലെ പൂക്കൾ എന്നാണ് അത് അതായത് കൊൽക്കത്തയിലെ തെരുവുകളിലും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ചേരികളിൽ വസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കഥന കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ട് പല രീതിയിലും ബംഗാൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരെ പറയും പോലെ ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് അലോങ് ദ ഹാർട്ട് ഞാനൊരു കൊല്ലംകാരിയാണ് ഒരുപാട് കളക്ടർമാർ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊല്ലത്തുകാർക്ക് ഇപ്പോഴും കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോസാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം അവരിൽ ഉളവാക്കിയ ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ കാലയളവ് ബംഗാൾ ഗവർണർ എന്നാൽ സി വി ആനന്ദ ബോസ് എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉളവാക്കുമോ താങ്കളുടെ കാലയളവ് അത്രമാത്രം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ബംഗാളിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണോ പ്രതീക്ഷ കൊല്ലങ്കാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ശരി എല്ലാ ആശംസകളും സാർ പുതിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അത് ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത്രയധികം സമയം ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി പ്രിയ വർഗീസിനെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചതിനെതിരായ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അപ്പീൽ പോകില്ല കോടതി വിധി പരിശോധിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും പ്രിയ വർഗീസ് ഉൾപ്പെട്ട റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കുമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി തുടർ നടപടികൾ ആലോചിക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ഈ മാസം മുപ്പതിന് നടക്കും പ്രിയ വർഗീസിനെ അയോഗ്യയാക്കിയ കോടതി വിധി പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചു
എട്ടു വർഷം അധ്യാപന പരിചയം ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദം തെളിയിക്കാൻ പ്രിയ വർഗീസിന് കൂടുതൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാം സ്റ്റുഡൻറ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായും ഫാക്കൾട്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായും മാറി നിന്ന കാലയളവുകൾ അധ്യാപന പരിചയത്തിൽ കൂട്ടില്ല മൂന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും യോഗ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് വീണ്ടും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുകളാണുള്ളത് ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റില് പാനലിൽ വന്നത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന പാനലില് മൂന്നാൾക്കാരല്ലേ മൂന്നാൾക്കാരെ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തതയ്ക്കായി യു ജി സിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ യു ജി സി മറുപടി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൽ നിന്നും നിയമോപദേശം തേടി നിയമന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് നിലവിലെ കോടതി വിധി സർവകലാശാല നിയമനങ്ങളിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഒഴിവയ്ക്കും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നീ നിയമനങ്ങളിൽ വിധി ബാധകമാകുമെന്നും ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പിന്നെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസർ പിന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ആ സബ്ജക്റ്റിലത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും ഇത് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സബ്ജക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ അതേസമയം കോടതി വിധി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകളുടെ നീക്കം ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കെ കെ രാഗേഷിന്റെ പേര് വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രിയ വർഗീസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാഗേഷിനെ പുറത്താക്കിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉന്നതന്റെ ഭാര്യ എന്ന സ്കോപ്പ് അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതികരണം താനും രാഗേഷും തമ്മിലുള്ളത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന കരാറാണ് ആ കരാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കും പ്രിയ വർഗീസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ജോസഫ് സ്കറിയയും പ്രിയ വർഗീസും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പക്കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാണ് അതിനെ സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് പാർട്ടി പോര് എന്നൊന്നും പൊലിപ്പിക്കരുതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രിയ വർഗീസ് പറയുന്നു പാർട്ടി നിയമന വിവാദങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത നീക്കത്തിനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം സി പി എം സമാന്തര എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് നീക്കം വിവാദങ്ങൾക്കിടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗം നാളെ ചേരും മേയർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കത്ത് നൽകി കടുത്തു നീക്കത്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒരുങ്ങുന്നത് പാർട്ടി നിയമന വിവാദം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഉന്നയിക്കും സമാന്തര എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സി പി എം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം ആനാവൃത ആകപ്പന എന്നുപോലാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറായത് അതാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവരാണ് കോടതി ഇവരാണ് ഇവരിപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും പി എസ് ഓഫീസും കൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തു വൃത്തികേടും ഈ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുവെന്ന് യു ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ നടന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗം നാളെ ചേരും മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി കൌൺസിൽ യോഗസമയം നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബി ജെ പിയും രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ ചേരാനിരിക്കുന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എ ഡി ജി പി മുഖേന ഡി ജി പിക്ക് ഉടൻ കൈമാറും കത്തിന്മേൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുമെന്നിരിക്കെ അതിനു മുമ്പായി വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം അതിനിടെ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്നും ബി ജെ പി യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് രാജിവെക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ മേയർ നിൽക്കുമ്പോൾ രാജിയിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നാളെ ചേരുന്ന പ്രത്യേക കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും തീരുമാനം ക്യാമറമാൻ ഹരിവിദുരയ്ക്കൊപ്പം എം ജി മിഥുൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കുടുംബശ്രീയുടെ മറവിൽ വ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റും ഫാർമസിസ്റ്റും ക്ലർക്കും അടക്കമുള്ള നിർണായക തസ്തികകളിലാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിൽ കേരള ശ്രീ രൂപീകരിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും നിയമനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്
ഇവിടെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയെന്നാണ് വിശദീകരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിയമനം കിട്ടിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടരുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതും ഇതേ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് തന്നെ കോർപ്പറേഷനിലെ വിവാദ കത്ത് തയ്യാറാക്കിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൌൺസിലർ ഡി ആർ അനിലിന്റെ സഹോദരൻ രാംരാജ് ഡി ആറും ഇതേ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചിയിൽ സ്ലാമിടാത്ത കാനയിൽ വീണ് കുഞ്ഞിന് പരിക്ക് അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിയ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നടന്നുപോയ കുഞ്ഞാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സ്ലാബില്ലാത്ത കൊച്ചിയിലെ കാനകൾ അപകടക്കെണികളായി മാറുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ പനമ്പിളി നഗറിൽ നടപ്പാതയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കാനയിലാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി വീണത് കുട്ടി വീണയുടൻ അമ്മ കാനയിലേക്കിറങ്ങി കാലുകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയാണ് രക്ഷിച്ചത് നിലവിൽ കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ യുവാക്കളും സമീപത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരും ചേർന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ കുഞ്ഞിന് തലയ്ക്ക് പരിക്കുണ്ട് അമ്മ കുട്ടിയെ കാൽവെച്ച് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഹർഷൻ പറഞ്ഞു വലിയ കനാൽ ഭാഗം സ്ഥിരമായി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഭാഗം സ്ലാബിടാതെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കൌൺസിലർ അഞ്ജന ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലാബിട്ട് അത് കാനകൾ സ്ലാബിട്ട് കവർ ചെയ്യണം പൊളിഞ്ഞ കാനകൾ പണിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മേൽമൂടിയില്ലാത്ത കാനകളാണ് അപകടത്തിന് വഴിവയ്ക്കുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം ഇത്തരം വലിയ ട്രെയിനുകൾ ജനങ്ങൾക്കൊരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷ അത് നഗരസഭയായാലും പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയാലും ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയാലും ഏത് ഏജൻസി ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എറണാകുളം പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ കുട്ടി കാനയിൽ വീണ സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കോർപ്പറേഷനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദാംശങ്ങൾ തേടി അമിക്കസ് ക്യൂറി അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് ഭട്ട് വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതോടെ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനാണ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയോട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശശി തരൂരിന്റെ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത നേതാക്കൾ തരൂർ കേരളത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ എംപിയുടെ പ്രതികരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തരൂർ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഭിപ്രായവും പുതിയ നീക്കങ്ങളിൽ നിർണായകമായി ഇടതുപക്ഷത്ത് പോലും ആരാധകരുള്ള ശശി തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ ചുവടുറപ്പിക്കുകയാണ് ശശി തരൂരിനെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് നിരന്തരം രംഗത്ത് വരുന്ന കെ മുരളീധരൻ തന്നെയാണ് പുതിയ നീക്കത്തെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തത് താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തകരുമായി തരൂരിന് ബന്ധമില്ലെന്നാണ് നിരന്തരം ഉയരുന്ന പരാതി ഇത് മാറ്റാൻ തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നൊരാളല്ല അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്താ അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെയുള്ള യോഗ്യതയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള കുറെ ആളുകൾ വരട്ടെ യുവത്വത്തിനിടയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ശശി തരൂരിനെ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് ലീഗ് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കെ സുധാകരന്റെ ആർ എസ് എസ് പ്രസ്താവനകൾ പുതിയ നീക്കത്തിന് വേഗം കൂട്ടി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലീഗ് കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകൾ അടയ്ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് തരൂരിന്റെ പാണക്കാട് സന്ദർശനത്തിന് മലബാറിൽ നിന്നാണ് തരൂരിന്റെ തുടക്കം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പാണക്കാടെത്തുന്ന തരൂർ ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങളുമായും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായും ചർച്ച നടത്തും കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ പത്ത് പ്രധാന പരിപാടികളിൽ ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കും എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം വി ശ്രേയാംസ്കുമാർ എന്നിവരടക്കം പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായി അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടാൻ ആലോചന കമ്പനികളി
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വില കുറഞ്ഞ ബ്രാൻഡുകൾ കിട്ടാനില്ലാത്ത സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മദ്യം സംസ്ഥാനത്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വിൽപ്പന നികുതിയാണ് നൽകേണ്ടത് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഡിസ്റ്റിലറികർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള മദ്യ കമ്പനികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകി വിഷയം പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ മന്ത്രിസഭ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിൽപ്പന നികുതി ഒഴിവാക്കിയാൽ നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം പ്രതിവർഷമുണ്ടാകും ഇതൊഴിവാക്കാൻ മദ്യവില വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന മദ്യവില വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്പനികൾ ഏറെ നാളായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിനിടെ സർക്കാർ തലത്തിൽ കൂടുതൽ മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളും ഊർജിതമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ആർ സുനുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടേക്കും സുനുവിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത് ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ആറ് കേസുകളിൽ പ്രതിയും ഒൻപത് തവണ വകുപ്പുതല ശിക്ഷാ നടപടിയും നേരിട്ട സുനു സർവീസിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയും സി എ സുനുവിന് സേനയ്ക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിയുകയാണ് തൃക്കാക്കര കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ സുനുവിന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു സുനു പ്രതിയായ ആറ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ സ്ത്രീപീഡനവുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് കർശന നടപടിക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് സുനുവിനെതിരെ പോലീസ് സേനയിലെ ഏറ്റവും ഗൌരവമുള്ള ശിക്ഷയായ പിരിച്ചുവിടൽ വേണമെന്നാണ് ഡി ജി പി അനിൽഗാന്ത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് തൃക്കാക്കര കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ സുനു കുറ്റക്കാരനാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻകാല ചരിത്രം സേനയിൽ തുടരാൻ അർഹനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരും തൃശൂരും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് പീഡനത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ആറുമാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ഒൻപത് തവണ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ശിക്ഷാ നടപടിയും നേരിട്ടതും അയോഗ്യതയായി ഡി ജി പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പിരിച്ചുവിടണമെങ്കിൽ പുതിയ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും സാക്ഷി വിസ്താരവും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കടമ്പകളുണ്ട് ഡി ജി പിയുടെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നടപടിക്ക് തുടക്കമാവൂ തിരുവനന്തപുരം ശുചീന്ദ്രം വട്ടപ്പള്ളി മഠം മുൻ സ്ഥാനികരായിരുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ ഡോക്ടർ എൻ പരമേശ്വര ശർമ്മ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ശുചീന്ദ്രത്ത് നടക്കും വാർത്തയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പക്ഷേ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ 